కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా సి అండ్ డి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ వన్స్ అగైన్ సి అండ్ డి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ సో ఈ సి అండ్ డి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉందంటే వన్స్ అగైన్ సి ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ డి ఆల్ రైట్ సి ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ డి సో ఏ బి ఒక రిలేషన్షిప్ ఏంటి సిబ్లింగ్స్ ఐ మీన్ ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి సిబ్లింగ్స్ అండ్ సి డి రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ సిబ్లింగ్స్ సి ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ డి అంటున్నాను సిబ్లింగ్స్ ఆల్ రైట్ సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్లో అయితే ఉన్నాయో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే A and B సిబ్లింగ్స్ అయితే C and D కూడా సిబ్లింగ్సే లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబ్లింగ్స్ కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే లెట్ సే ఏ అండ్ బి ఏ ఫాదర్ బి సన్ అని తీసుకుందాం ఐ రిపీట్ ఏ ఫాదర్ బి సన్ అని తీసుకుంటే వన్స్ అగైన్ సి స్టూడి కూడా సి ఫాదర్ డి అనేది సన్ అని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఎస్ అన్ ప్రపోషన్ సింబల్ ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఐ మీ మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద ఫోర్త్ టర్మ్ దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ డి ఎందుకు డి ఇవ్వరు అనేది అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈ డినే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఏ బి ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు సో ఏ బి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే సిడి కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే సి ఈజ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఓ రైట్ నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిమెంబర్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు ఓ రైట్ అండ్ ఏ అట్ ఎనీ కాస్ట్ సికి రిలేట్ అవ్వడు ఓ రైట్ సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ బిట్వీ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బికి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఏ ఈస్ టు బి ప్రపోషన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు అండ్ దెన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు సో ఈ ఏ ఇస్ టు బిలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఈ ఏ ఇస్ టు బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు సీకి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఎలా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు there are certain points which you need to remember a and c ki etuvanti remember a and c ki etuvanti relationship undadu a and b ki maatrame relationship untundi at the same time b and c ki kuda etuvanti relationship undadu all right adi idi ela anedi manam explain chesthe so a comma b anedi oka team all right c comma d anedi oka team but ee d evaru anedi vallu evaru that is what we need to find out but veelidru oka team veelidru oka team ante veelidarki oka relationship untundi వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో సి అండ్ డి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి ఐ మీన్ అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ నా అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డి ఉంది అంటే కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం ఇక్కడ డి అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ ఏ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఉండదు కూడా ఏ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు అండ్ దెన్ ఏ అండ్ దెన్ బి డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు సో అనాలజీలో ఏ బి సి డి సో ఏ అండ్ బి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక సెట్ సి అండ్ డి అనేది ఒక సెట్ ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది సి అండ్ డికి ఏ ఏ అండ్ బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో సి అండ్ డికి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది బట్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైం ఏ అండ్ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు బి అండ్ సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు బి అండ్ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు సో ఇది మనం టీంగా కన్సల్ట్ చేస్తే ఏ అండ్ బి ఒక టీమ్ ఇక్కడ సి అండ్ డి ఒక టీమ్ ఇక్కడ ఆల్ రైట్ మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారు అంటే ఏ ఇస్ టు బి అనేది ఇస్తారు సో ఏ ఇస్ టు బి అనేది టూ టర్మ్స్ ఇస్తారు ఆల్ రైట్ ఈ టూ టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ డి ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు అంటే ఏ ఇస్ టు బి ప్రపోషన్ సి ఇస్ టు డి అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏ అండ్ బి ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో సి అండ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ
నా సో ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు ఇవ్వరు ఓ రైట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ ఐ మీన్ రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్ రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్ సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైతుందా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డిరైవ్ అవుతుంది బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి గైస్ నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు ఆ రైట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఫాలో ఫామ్ ఐ మీన్ ఒక స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆ ఇట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఆప్షన్స్ మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది ఓ రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో దీనికి నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది మీ ఐ మీన్ ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్ చే చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation a calculation ela undi ante 499 let's say 4905 idhe meek already first class lo explain chesunnanu aptitude introduction lo but just i'm just repeating for your understanding thing 4905 ane number undi and then 698 ane number divide cheyali i repeat 4905 ane oka number ni 698 divide cheste so idhe meek calculation oka final uh, you know solution part din divide chestunnatlaite we will get the answer నాఫ్ ఈ సేమ్ క్యాల్కులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి ఐ మీన్ ఈజీగా చేయాలి ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ డ్రైవ్ ఐ మీన్ డిఫైన్ చేస్తుంది లెట్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే లెట్ సే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ సమ్ టూ డిజిట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ టూ డిజిట్స్ త్రీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ డిజిట్స్ అండ్ దెన్ ఫోర్ 9.2 పాయింట్ టూ డిజిట్స్ సో ఎంటీ స్పేస్ ఇస్ అంటే జస్ట్ టూ డిజిట్ నంబర్స్ అనుకోండి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ లేదు సిక్స్ పాయింట్ జీరో వన్ సంథింగ్ ఓకే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే సెవెన్ పాయింట్ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా సెవెన్ పాయింట్ థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సెవెన్ పాయింట్ అన్ని సెవెన్ పాయింట్స్ ఉంది బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజి మెయిన్ డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా అని చెప్పి సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ బై సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఎమ్ ఆర్ రైట్ సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా సెవెన్ని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ ఆర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ సెవెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ అండ్ దీన్ని నేను ఫార్టీ నైన్ హండ్రెడ్గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఎమ్ ఆర్ రైట్ ఫార్టీ నైన్ హండ్రెడ్ గాను దీన్ని సెవెన్ హండ్రెడ్ గాను అప్రాక్సిమేషన్ నా దిస్ టూ జీరోస్ దిస్ టూ జీరోస్ గెట్స్ క్యాన్సల్ సో సెవెన్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ సెవెన్ సెవెన్ సో సెవెన్ పాయింట్స్ సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇది సెవెన్ పాయింట్స్ మనకు రావచ్చు సెవెన్ పాయింట్స్ ఐ మీన్ ఇది సిక్స్ పాయింట్ లో కాకపోయినా సెవెన్స్లో రావచ్చు సో డెఫినెట్గా ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది ఫార్టీ నైన్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువే ఉంది సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు సెవెన్ పాయింట్ జీరో లేదు సెవెన్ పాయింట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఆ రైట్ నా ఇదొక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ మీన్ సిక్స్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్స్ సెవెన్ పాయింట్ థర్డ్ ఆప్షన్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ నైన్ పాయింట్ సో ఆబ్వియస్గా ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మనకి క్యాల్కులేషన్ ఈజీ చేసింది జస్ట్ బికాస్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇట్సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ సెవెన్ పాయింట్ ఆ రైట్ సో సిక్స్ని ఎయిట్ని నైన్ని ఆటోమేటిక్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫార్టీ నైన్ బై సెవెన్ వీ నో నాట్ ఇట్ ఇస్ సెవెన్ బై సెవెన్ ఆ రైట్ నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీకు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని సెవెన్ పాయింట్స్లోనే ఉంది సో అన్ని సెవెన్ పాయింట్స్లోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేము ఆ రైట్ ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు డూ ద డివిజన్ ఇన్ ద సెన్స్ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ ఐ మీన్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే క్వశ్చన్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు ఐ మీన్ అది సెవెన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో నైన్
C की apply चेसी D N T अनेक चेक चेस एक मुंडु किन दोनों options N T N छोड़ने so options easy अंडे question easy चाहिए आलंडे अन्य multiple options इस्तार अंडे संबंध में लेकुन options इस्तारो elimination rule लो मेरे exact का अधे N T N अनेक find out चाहिए चु ओके वेला क्वेश्चन ही हार्ड का अड़गाली आना कुंटे नाल गो ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर गाउंट तुम्हें अंटे ओका आंसर 100 परसेंट करेक्ट इनको का आंसर 90 परसेंट सिमिलर गाउंट तुम्हें इनको का ऑप्शन 80 परसेंट सिमिलर गानो इनको का ऑप्शन सिमिलर आई मीन 50 और 60 परसेंट सिमिलर गानो उन तुम्हें सो दैट टाइम यू ट you know, at, part, at that particular time, you'll be confused until an option, yeh this should chase call it. So, in such case, so the inflow, my words and the vocabulary on daily basis. See, my English communication, I mean, my aptitude and the monkey mo, my communication skills improvement kuda ante monkey So, in such case, elanti topics, my reasoning, low, verbal reasoning solve chase it, you have to be more cautious. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And your vocabulary and the make, in fact, so question is that, I mean, let's say for example, there is a complicated terminology or chet up or kudam, make question up or kudam, make easy count on the solve chet on the key. All right. Now, so it at the moment, A is to B, C is to D, A is to A and big A relationship on the other find out chasey, at the moment, C couple of chasey and then C and D are D and N T and the moment, find out chasey. So before we, you know, get into the practice questions, let me try new people on certain vocabulary. कोनी मेक दिन हेल्प चेस था ना कोनी रिलेशनशिप्स दिन मेक एक्सप्लेन चेस था ना ऑलरेडी जस्ट नोट डाउन फर्स्ट वन ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी स्टडी एंड रिलेशनशिप आई मीन लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टडी एंड द टॉपिक रिलेशनशिप अनेक दिन चेस को नाम स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप इंडी अलाउंट � इस D अने टर्म फोर्थ टर्म ही मेरे फाइंड आउट चाहिए आले और ये स्टडी एंड टॉपिक अने रिलेश आई मीन ये स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप सॉल्व चाहिए आले फर्स्ट थिंग ओके बेसिक एग्जांपल ने मिक्स शेप था नो वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल लेट्स से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एर्थ एर्थ एट्स प्ल question mark so it's a very basic example i repeat this earth planet moon question mark is a me analogy question so the internet options make it but let's do first question gabati so i want you people to guess it is so simple so earth moon i mean earth planet moon question mark kata dini miru solve chase ekka mundu first try to understand what is the relationship between this earth and planet so mana solar system low try to understand mana solar system low earth and the earth is a planet am i right so, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Uranus, all even ni intente, it's a planet. So, here in the solar system, Earth is a name, NT, then you have a particular specification, NT, it's a planet. But Sun and the NT, it's a star. Remember, Sun is not a planet, Sun is a star. So, it's a very basic thing. And the Moon is a star. Moon is, so Earth and the solar system, planet is a star. Moon is a satellite. Alright, so Moon is a star. It's a satellite. It's a natural satellite. It's a not an artificial satellite. It's satellite. So sun, I mean earth, and the planet, I the moon, and the satellite out there. So this is the example of analogy. Okay. So इलान्टे analogy questions ने मेरे solve चाहिए इलान्टे मेरे चाला books चेदो वाल सुनते नहीं चाला क्या बेर नियर्च call सुनते नहीं what the लोग कोणी relationships मात्र ने मेरे की पुरु explain चेस आनो आ कोणी relationships anti अने दे छोड़ दम in the sense I'm going to explain a and b मात्र ने मेरे छेप तानो c and d के नेवल अट लेतो c and d अंटे questions लोग कोचेस नहीं a and b अंटे let's say रण्ड terms से से what the मध्यरो relationships allowed उन्हें आ relationships ने allow find out चाहिए इलान्टे � प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लोन ची कॉमन का अड़िगे रिलेशनशिप्स नहीं इनमें को एक्सट्रैक्शन ऐसी आदि बार को इरोड नहीं चेपना ना ऑल राइट लेट्स स्टार्ट पर स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप सो स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप इमोशनली ऑल राइट द फर्स्ट वन लेट्स स्टार्ट पर सर्टेन एग्जांपल स्टडी � study and topic relationship with low common gadget questions koni importance make shape so what is botany so botany and nd so botany is nothing but the study of plants 
remember botany is nothing but the study of plants so ee botany plants ani cheppi meer ee rendu keywords choose natlaite ee c and d edanna unni ikkada ee c and d anedi meeku anavasaram endukante ee rendu words first meer relationship find out chesinatlaite ee c and d meer automatic answer teesukochu chestaru so study and topic relationship lo first thing nenu meeku example em isthunnante botany and plants anedi meeku icharu ante you need to understand it's nothing but so this is the topic and this is all about so study of plants is nothing but botany ee particular plants gurinchi meer chadive danni manam em antam botany antam the same thing ethnology there is something called ethnology all right so ethnology so ethnology anedi enti ani chusinatlaite meer human races all right human races so for example ఈ రెండు బర్డ్స్ ఇచ్చాయి సో ఎథ్నాలజీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని ఐ మీన్ దట్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ సో మీకు క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు బాటనీ ప్లాంట్స్ రైట్ రిపీట్ బాటనీ ప్లాంట్స్ ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు సో బాటనీ ప్లాంట్స్ ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ సో ఎథ్నాలజీ అంటే సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు హ్యూమన్ రిసోర్స్ గురించి అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్ బాటనీ అండ్ బాటనీ ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నా ఇవ్వచ్చు ఆల్ రైట్ ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది ఇది టాపిక్ అవుతుంది ఇది ఐ మీన్ దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది ఇది దాని పట్టుకు టాపిక్ అవుతుంది అవునా ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్ బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే ఎత్నా ఐ మీన్ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి ఎథ్నాలజీ సో ఇలా అడగచ్చు రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఓటాలజీ OTO LO GY what is meant by otology so otology is nothing but the study of x otology is nothing but the study of x and then mycology so it's like study of fungi so ilanti vi meer konni basic vaati vi telusukunte it would be so easy for you to understand you know the concept so ive ee four examples tho part close cheyam ani cheppi nenu cheppatledu so ilanti vi meer ఇంకొకొన్ని వర్డ్స్ బేసిక్ వర్డ్స్ అన్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ సో ఆస్ట్రాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ ఆస్ట్రాలజీ లైక్ స్టడీ ఆఫ్ వాట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్ ఐ మెరైట్ ఆస్ట్రాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రొడిక్షన్ ద సేమ్ థింగ్ లైక్ లెట్స్ ఐఫ్ ఐ సే ఏరోనాటిక్స్ so aerospace engineering so aerospace engineering study of what so airplanes and the engineering exactly so this is how it works so if if i say computer science engineering so meer em cheyalante ee study and topic relationship heading kinda ilanti konni rasi note chesi pettukunte it would be easy for you to refer in the future all right next manam chusinatlaite worker and tool relationship anedi chustam so worker and tool relationship meeda kuda meeku ekku questions vastayi for example worker and tool relationship worker and tool relationship so deen lo questions practice cheyadam anedi important kaadu remember ee relationships ni nerchukodam maatrame meeku important so ilanti particular thing anedi meer nerchukovali so what is this worker and tool all right so for example gardener ani nenu meeku cheptanu all right gardener so gardener ante evaru so gardener we all know that it's like you know the the person who takes care of the garden am i right so the person who takes care of the garden so in such case what we call so garden gardener anedi worker gardener anedi oka manishi avuna so this particular person works with which kind of tool anedi meeku teliyali so gardener works with a harrow హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్టయితే సో ఇట్స్ లైక్ యూనో ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మెషిన్లా ఉంటుంది మొత్తం యూనో ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి నీట్ చేయడానికి ఓకే ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది ఓ రైట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్ మీకు ఇలా ఉంటుంది ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దొన్ దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తుంది సో గార్డెనర్ అనేది తన యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో అండ్ లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్ సో టైలర్ so tailor ane atanu so tailor em chesadu a particular uh, you know uh, tool to use chesadu anedi manaku teliyadu so tailor is obviously needle tailoring machine antaru but needle all right understand so it's needle and then if you observe you know soldier so soldier so ok sari meer chusinatlaite soldier ane atanu dentlo meer i mean em use chestadu tool enti so soldier ane atanu worker ainappudu so tool em avutundi anedi meer check cheyali so tool em avutundi ikkada obviously 
అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ గన్ అని మీరు గుర్తు పెట్టుకున్నా ఓకే లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే రిమెంబర్ గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే సో నో 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 నీ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే యూనో టూల్ నెక్స్ట్ థింగ్ అండ్ దెన్ టైలర్ నీడిల్ గార్డ్నర్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ హ్యారో అండ్ దెన్ సోల్జర్ గన్ డాక్టర్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ సో డాక్టర్ సో డాక్టర్ అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే ఐ మీన్ ఒక వర్కర్ అయితే తను టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది ఇట్ ఎస్ స్టెటస్కోప్ స్టెటస్కోప్ సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసిపెట్టుకోవాలి ఐ మీన్ నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్ సే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పోయట్ ఓకే పోయట్ సో పోయట్ కవి అవునా సో పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది ఇట్ ఎస్ పోయం పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్ తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయం నా ఇఫ్ స్టార్ట్ విత్ యూనో హంటర్ హంటర్ అని తీసుకున్నాం హంటర్ వేటగాడు సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ సో హంటర్ హీ ఓ హీ యూజువలీ హంట్స్ అవర్ ఆబ్వియస్లీ సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే సి హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే ఓకే హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే ఓకే హంటర్ ఫుడ్ ఐ మీన్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సి ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్ అవునా సో హంటర్ వేటగాడ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఏం ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది ఓకే ఆ ప్రే అనే దాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది ఓ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ లెట్ సే టైలర్ సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది క్లోత్స్ టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఎస్ క్లోత్స్ ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫార్మర్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఐ మీన్ జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ యూనో అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఆల్ రైట్ ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆల్ రైట్ నా బ్లడ్ సే యానిమల్ అండ్ ఎంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం యానిమల్ అండ్ ఎంగర్ వన్స్ సో యానిమల్ అండ్ ఎంగర్ వన్స్ సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్ యానిమల్ అండ్ ఎంగర్ వన్స్ అంటే సి యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్ రిమంబర్ యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకి ఒక నేమ్స్ అండ్ వాళ్ళ అది ఎంగ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి యానిమల్ చాలా అనిమల్స్కి ఉంటుంది ఆల్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి ఆల్ రైట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనో ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ త్రీ ఇయర్స్ బిలో కిడ్స్ని చాలా చిన్న ఏజ్లో జీరో టు త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఇన్ఫాంట్ అంటాం అండ్ దెన్ యూనో ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు టిల్ సిక్స్టీన్ యూనో వీ కాల్ దమ్ యాజ్ చైల్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూనో ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అడల్ట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓ థర్టీ అడల్ట్ అని చెప్పి లైక్ ఇలా ఐ మీన్ బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ గర్ల్ అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్ విమెన్ ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్ సో ఇవ ఈ వర్డ్స్ అన్ని మ
సో పిగ్ పిగ్ యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాని ఏమని పిలుస్తారు దానికి ఒక నేమ్ ఉంది విచ్ వీ టు కాల్ ఇట్ అస్ పిగ్లెట్ ఆల్ రైట్ నా లెట్స్ గో విత్ కావ్ కావ్ ఇస్ కాఫ్ కావ్ ఇస్ కాఫ్ అండ్ సి we still have some i mean ee cough anate appudu chaala mandi chaala students confuse ayyadi enti ante so ee pronunciation ee particular pronunciation ki confuse avtaru idi cough and c o u g h dini cough an pilustam please try to understand cough is whenever you say cough it is c a l f is cough ante cow cow ki maatrame kada chaala the animals ki kuda cough anedi vaadi younger ones ki manam pilustam then c o u g h it's not cough it is cuff all right the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup it's not cough syrup so same thing here if meer cough ante c a l f ane dostundi ante cough okay and cough kadu it's completely different cough is c a l f cough means c o u g h so here it is cough all right next manam chusinatlaite let's say um you know let's start with tiger so the anger one so tiger is you know adult one am i right so how we call a uh, small you know le- before we get into tiger let's think about horse horse so horse so horse and it is chala important it is frequent asked questions lo untundi so horse is nothing but pony horse is nothing but pony all right so horse anedi oka adult i mean okay adult fully grown up one ni manam we call it as horse but a small i mean younger chinna chinna horses me choose natle it is actually pony and then now tiger so tiger ek younger ones me choose natle it is tiger is the grown up one and cub is the smaller one all right tiger is the younger one and cub is the smaller one so you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones in practice cheyandi and then we need to understand male and female so male and female we know it for you know మేల్ అండ్ ఫీమేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి మాత్రమే మనం చెప్తాము నువ్వు యానిమల్స్కి కూడా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇవన్నీ ఐ మీన్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రైట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్ సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఐ మీన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్ సో టైగర్ మనం ఇంతకు చూసాం కదా సో టైగర్ 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 యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు బట్ వీ నీ టు సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్ బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైగ్రస్ which is nothing but tigress so male and female tiger is ma- male one and tigress is a female one let's go with lion 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 is once again male uh, male is nothing but a lion let's say what if you see a female one so female one is lioness female one is lioness now i'm going to same thing here horse all right horse horse once again it's a male one all right what do you call a female horse most of us we don't know what is a female horse which is nothing but mare m a r e which is a female all right horse is actually a male mare is nothing but a female all right let's go with stag stag and stag see this is a male one and then what is a female one first what does mean by a stag see idi meer chaala places lo chudachu i mean konni pubs ilanti vaadi clubs ki pubs ki baita vesuntaru only stag entry stag i mean stag entry not allowed stags not allowed ilanti boards meer chudustunnachu and stags anedi chaala meanings unnai multiple meanings unnai so exact ga what is meant by stag ante it's actually a male deer okay maga jink ani it's like called as a stag but whereas an unmarried a bachelor బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు ఇట్స్ అ సెకండరీ మీనింగ్ సెకండరీ అండ్ టర్చరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది కలోకిల్ టర్మ్ అది సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఆ మేల్ డియర్ బట్ అన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ అన్మ్యారీడ్ మెన్ లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ అ స్టాగ్ అండ్ బ్యాచులర్స్ పార్టీ వెరీ కామన్ యూనో వర్డ్ యూస్డ్ నా వెడేస్ స్టా ఐ మీన్ బ్యాచులర్స్ పార్టీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనో స్టాగ్స్ పార్టీ దట్ ఈస్ ఓకే స్టాగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ అని అంటే వస్తుంది all right so stag is a 
so primary meaning choose not like strag is a male one and maga jinka out so male deer it is so female it's called as doe female one it's called as doe so male and female all right so this is how it works so ilanti words anedi meer chaala nechukovalsi untundi ee words ni base cheskoni meeku relationships and questions anedi form aitundi so nenu meeku ippudu konni questions manam practice ki chustam a questions entante let's start with the first question question number 1 question number 1 let's start with ओके सो इंत रिशनशिप चूसा कदा इप्ड कोई एग्जापल चूदा ये वर्कन सो बुलेट पाथ आना क्वेश्चन चूँ बुलेट पाथ प्रोजेक्टल क्वेश्चन मार्क्स सो इट्स रैंडम एग्जापल ओके सो बुलेट अने पाथ की बुलेट की एंटी प्रोजेक्टल की इस क्वेश्चन मार्क अने मन चेक चेयर सो इट इज सो सिंपल इफ द बुलेट इज़ बीइंग फायर्ड लैट बुलेट फैर अब ट्रई टू अंडरस्टा और बुलेट फैर अब डेफिटली इट फॉलोज पर्टिकुलर पाथ All right, so then ki oka path antam. All right, at the same time oka projectile. Projectile is nothing but a kind of missile. Idi missile ani di, I mean launch chase na puru. Remember, remember oka missile ani di launch chase na puri mo thunte. Oka particular path ni adi itla follow thunte. Am I right? Oka missile oka missile ani di fire na puru. Missile is nothing but the projectile antam. Adani oka path me choose na thlaite. Adi la oka parabolic shape ni thies kunte. This is how it goes. So idi parabolic shape ani di. This is how we call it. but there is a specific name for that parabolic path it is nothing but trajectory okay remember this trajectory projectile hyphen it is trajectory trajectory in the sense okay a parabolic path ne manam trajectory ani teeskuntam remember this now next question so next question let's see another example in go choose some so ignore ignore notice so a example chudandi ignore notice okay ignore and then notice next cordial so ignore colon notice cordial question mark what's going to be the answer so first thing let's understand what is the difference between ignore and notice all right what i mean what is the what is the relationship between ignore and notice it is so simple ignore ante enti pattichukokunda povadam notice ante i mean dani pattichukodam telusukodam am i right so this is nothing but antonym antonym ante it's an opposite am i right so ignore ek opposite enti ante notice so cordial सो कॉडियल की इकड़े सेम थिंग एंटनीम अप्लाई अंत आपोजिट अने चेक चेल्सो सो फस्ट थिंग वेन एवर यू सी द क्वेश्चन आ रिशनशिप मन चूस मन एग्जाक्ट ए फैंडअट चयु सो इग्नोर नोटिस कॉडियल अंत ए सो फस्ट थिंग दी साली अंत कॉडियल अने कॉडियल अंत सो सिंपल वे इनटेशन चूड़ी रिक्वेस्ट वी कॉडियल इनवैट यू इन देंस लाइक हम्ली All right. So, man, request Jesse Pilche. That bro, we use such certain words called cordially. Meri ye wedding invitations use na. We cordially invite you on a word on today. So, that ne ki opposite anti. All right. Cordially antony means it's opposite. So, ignore opposite notice. So, cordial ki opposite anti. It is nothing but hostile. Hostile, hostile anta mik telsu usual gaynu. हॉस्टल अंटे फर् एग्जापल हईजाग फ्लैट हईजाग अपल कुछ पैसेंजर्स हॉस्टल अंतर अंत लैक यू नो बात्व मिम्मेल्ल को टॉर्चर से ई मीन प्लेस में मिम्मेल्ल तगुलकोनी बात्व में वह दाने हॉस्टल अंटर सो कॉडियल अंत रिक्वे हमबल अने दाखिल आपोजिटे हॉस्टल अंत टॉर्चर पे मिम्मेल सर ट्रीटी हॉस्टल अंटर लैट सी दस्ट क्वेश्चन इफ यू सी दस्ट क्वेश्चन इट्स आल अबउट यू नो बेस्ट वर्स्ट best worst sink question mark best worst sink question mark so best worst sink question mark it is so simple once again it is easy see here 
బెస్ట్ వర్స్ట్ ఏంటి అన్స్ అగైన్ ఆంటోనియం కింద వస్తుంది సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్ అవున బెస్ట్ వర్స్ట్ దెన్ రిలేషన్షిప్ ఏముంది ఆపోజిట్ సో సింక్ సింక్ అంటే మునిగిపోవడం దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి సాలిసెట్ సాలిసెట్ రిక్వెస్ట్ సాలిసెట్ రిక్వెస్ట్ then presume question mark i repeat solicit request screen ok sir chudandi solicit request and then presume what what is that so it is so simple solicit request ante it is a meaning here ఇట్స్ అ మీనింగ్ సినానిమ్ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో మనం సినానిమ్ అంటాం అంటే సాలిసెట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ సాలిసెట్ అన్న రిక్వెస్ట్ అన్న రెండు ఒకటే ఆ రైట్ సో ప్రిజ్యూమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బీ ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ మీరు చెక్ చేయాలి ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అజ్యూమ్ ఆ రైట్ అజంప్షన్ ఇమాజినేషన్ చేసుకో అనుకుంటాం కదా లెట్స్ అజ్యూమ్ అనే మ్యాథమెటిక్స్లో మనం చెప్తాం సో ప్రిజ్యూమ్ అన్న అజ్యూమ్ అన్న ఒకటే ఆ రైట్ నా సో హియర్ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మీనింగ్ అంటే సినానిమ్ సో సాలిసెట్ రిక్వెస్ట్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే సినానిమ్ అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏది అంటే ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే అజ్యూమ్ ఓకే సో లెట్స్ ఈ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సో లెట్స్ ఈ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సి లైన్ స్క్వేర్ లైన్ స్క్వేర్ ఆర్క్ question mark line square arc question mark so for this type of questions i'm going to give you options which is ring please make a note which is ring and second one is sphere and third one is circle and fourth one is i mean the d is ball i repeat the question just have a look at it line colon square i mean proportion arc question mark am i right so what are the options here ring spear circle and then what is that ball okay now what is this how we are going to solve this particular question now oxa me screen ni chusnatayite see line square anedi enti and me chudandi line square ante it is so simple line square ante line ni base cheskoni i mean square anedi form avutundi ante square lo em untundi me chusnatlayite it's all it's composed of four lines am i right so let's say if this is square this is one line and this is two line i mean second line this is the third line and this is the fourth line so line is nothing but square has like you know four straight lines four straight lines forms a square now form a square now arc forms what ring or sphere or circle or you know ball it is so simple we know that arc forms a circle for example semicircle is it it's an arc and chapter chapter one time because so multiple arcs multiple semicircles forms a complete circle so it is so simple it is a circle now let's see the last question calendar all right so then we have discussed the calendar topic as well last day so let's talk about calendars okay so let's see another example calendar calendar dates proportion calendar dates proportion dictionary question mark calendar propo- i mean uh, calendar colon dates proportion dictionary question mark so calendar dates ante endante see calendars lo meeku em untundi calendars lo dates untundi am i right now dictionary lo em untundi i'm going to give you the options words vocabulary words vocabulary language and d it is going to be book all right so simple calendar dates aithe dictionary em avutundi so it is so simple so calendar lo em untundi dates untundi so dictionary lo em untundi obviously words untundi all right so not a calendar it's all about the words of words and its meanings untundi all right so this is how it works so meeru ilanti questions ni solve cheyali analogy the questions solve cheskovalante you need to understand the relationship so ikkada entante presence calendar calendar is composed of what calendar is composed of dates motham dates ni compose chese calendar untundi words ni compose chese dictionary untundi so it's all about the understanding the relationship between a and b so nen meeku em cheppanu deni a ఇది బి అండ్ ఇది సిగా మీరు కన్సల్ట్ చేసుకోవాలి సో ఏ బి రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ని సిక్ అప్లై చేస్తే యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆల్ రైట్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ బట్ ఇట్ నీడ్స్ అ లోట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్స్ లైక్ యూ
you cannot learn within a day it's all about your practice try to practice as much as you can and try to learn the new words start trading the dictionary start reading the newspapers you'll get to know lots of uh, i mean uh, new words vocabulary try to understand the meaning pronunciation everything it will definitely help you to solve the questions if you have any you know uh, doubts or questions on this particular topic just please post in the comment section so that i'll help you out which are the you know uh, books which are the websites you need to follow to understand this thank you so much I welcome you all for uh, this morning session for uh, ESC foundation course. Now we had been doing these foundation courses for graduates uh, since last two to three weeks. We have finished the portion for aptitude. Now from today onwards I'm going to talk about uh, the verbal ability but before we speak about verbal ability it's very important for you to understand the communication aspect itself. So today and tomorrow I'm going to talk about the communication aspect just to give you uh, the, the, the foundation for it before we head on to the vocabulary part where you will understand uh, certain uh, elements which will help you answer questions in terms of verbal ability. Now when we talk about verbal ability it's uh, imperative, it's important that you understand the foundation in terms of vocabulary. Now when we speak about vocabulary it's one of the four fundamental pillars of communication. Now, when I say fundamental pillars of communication, I am referring to the oral communication. Now, the question would be, what is oral communication? Is it verbal or non-verbal communication? So, we have to take few steps back to understand the foundation. That's why, in next few sessions, I'm going to talk about the, the foundation, the fundamentals of communication skills. Uh, then, I will move on to the verbal ability part. So we often tell each other or we, we make this observation and comment that the communication skill is very important if you want to succeed in life. Now what do we exactly mean by communication skill? So communication skills is or rather communication. So how would you define that? So whenever two individuals are getting into a conversation, there are two people talking, it could be face-to-face uh, -face communication, it could be a written communication what exactly happening is uh, there is an exchange of information there is a transmission of data what you see here is that two individuals there is transmission of data happening and the, the transmission of information happening and exchange of data all right now if we go further now we need to understand what is a communication cycle and i have mentioned this as a myth what do we mean by myth myth is something that you think it is right but actually it's not. The reason you think it's, a, uh, it's right because this is how you have been trained and this is how you have been taught. So when we talk about communication cycle, we have learned in our school that there is a sender and there is a message or there is an information, there is a message and there is a sender who is sending this information, right? Now there has to be a receiver. Now once the receiver receives the message, he sends a feedback. Now think about this aspect. Is the feedback always necessary? So if we look at an example of uh, a, a billboard or, or a hoarding or a newspaper or if we have uh, a news for that matter, if you're watching news, we are receiving an information, right? But we are not sending any information back, which means this feedback is always not necessary. But in our school, we were taught that this uh, feedback is essential. The feedback, if it's missing, then the cycle is not complete. Now this is wrong. There is no such thing that in case there is no feedback, the cycle is incomplete. It doesn't really hold water. Now what do I mean by that? I showed you some examples, like the hoarding. Say for example, you're walking by the road and there is a hoarding which says sale, 50% sale or 70% sale in Big Bazaar. Either you go and buy or you don't buy, but you have received the information, correct? If you're reading something in a newspaper, you have received the information, you are watching news, 
you 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 see the news reader say something and you receive the information but you are not sending any message back you are not sending any feedback but still the communication is happening you are aware of it that's why we say that the feedback is not necessary and hence that's a myth now we need to know what are the essentials of effective communication we always use the word the communication is not effective the communication is not good there are certain essentials which is very very key for an effective communication now there are six essentials of effective communication these are assertiveness authenticity open mindedness empathy clarity and listening skills now let's understand one by one what do we mean by this assertiveness basically means your ability to say no to a person or decline something without offending a person say for example if if somebody comes and asks me for some money i can either say no i will not give it to you or i say fine i will give it to you now th this is an essential aspect of a human behavior in order to understand that we need to look at three important elements let me quickly make a note of this here so that you understand what do i mean by this so three important elements i'll first type it then i will zoom it so that you can see it clearly okay so it is aggressive submissive assertive now what do i mean by aggressive aggressive basically means where you are showing force you are showing aggression you are being harsh or that is basically called aggressive for example if somebody is asking for 100 rupees and i say sorry i am not going to give it to you i am not using the word sorry and i am being very violent in terms of my body language or it could be in terms of the words that i am using i am uh, being harsh i'm being rude now that's an aggressive behavior submissive means the moment the person is asking i'm taking money out and giving to that person i'm not even contesting i'm not even protesting which means whatever the other person asks i submit myself to that person i don't exercise any kind of restraint assertive basically means your ability to say no to a person without harming that person without making that person feel bad okay now when we talk about effective communication it's very important that our our communication is assertive in the sense we use words we use a language we use a vocabulary that is considered more polite at the same time you stand your ground you don't really submit yourself and you still stand your ground say for example the, when the mo the moment the person is asking for money and i say that i'm sorry i just have 100 rupees and i have saved this money for my lunch if i give it to you i will have to go hungry so that's why i request you not to ask for money now i'm explaining the situation and then i'm saying no to that person if when we talk about aggressive behavior i don't give any explanation whatsoever i simply say no when i say submissive behavior i don't look into what my issues are or my limitations or problems are i immediately accept what the other person is saying so that's a submissive behavior now essentials of effective communication like i said is assertiveness because it allows you to make your point without hurting the other person's feelings that's why it's an essential the second point is authenticity authenticity basically means whatever you say you build an element of trust the other person believes in you now when we talk about authenticity we basically mean when you were speaking to a person whatever the person says you 
you end up finding a lot of truth in it, you believe in it, and it helps you build trust. You must have come across a lot of people that you cannot trust because whatever they say is actually not true. What happens in a situation like that is the element of trust recedes, it falls. Now, now that I'm saying that it's an essential of effective communication, whatever you are saying has to hold water, has to mean the truth. Otherwise, you will lose the trust from the other person. And hence, that's an essential aspect of effective communication. The third point is open-mindedness. Now, what do we mean by open-mindedness? Let me show you an example, okay? Um, all right, now let me type in something here. Child labor, okay? Now, if you go for an interview and uh, the interviewer asks you a question that, uh, do you support child labor? Now, 99% of the answers would be, no, I do not support child labor. But what if the other person, the interviewer says that, uh, I'm sorry, you don't support child labor, but I do support child labor because the fundamental definition of child labor in India is incorrect. That needs to be amended. That needs to be changed. Now, are you allowing that other person to, to express a difference of opinion? That is what open-mindedness is. Open-mindedness is opposite of close-mindedness, where you build certain assumptions, where you build certain uh, perceptions, and you don't allow anybody to tamper with it, you don't allow anybody to change that. When we speak about effective communication, it's imperative that you allow the other person to express their opinion with an open mind. It's always welcome to allow somebody else to speak about what's in their mind without harming that person or without disagreeing with that person in the very beginning. Two different individuals will definitely have two different opinions, but you should always allow the opinion to be expressed. Look at it from the other point, other way, other way around or, or from the other side. If there's a group of people who are talking to you and they have a certain way of looking at something and you have a different opinion, you definitely want your opinion to be heard. It may not be accepted, but you definitely want that opinion to be given some consideration that why are you making such a, such an opinion that's why it's important that we understand that open mindedness is an important element of uh, essentials of communication the fourth point is empathy now there is another word which is called sympathy but i am not talking about sympathy here i'm talking about empathy in order to understand what is empathy i need to show you an example to, to demonstrate what do I mean by this, okay? So I'm going to write a sentence here. Okay, the first one is I'm sorry. The second one is I apologize. Now the question here is, is there a difference between these two sentence or these two words? Okay, so I am sorry. The keyword here is sorry in this case. Uh, let me mark it. And in this case, it is I apologize. Is there a fundamental difference between these two words? Okay, now since we have uh, this mode of communication through television, so obviously I can't hear what you're saying, and there is no way you can. Uh, express your opinion here, but uh, I would like you to think and understand what exactly do I mean by this. Number one is I'm sorry. Number two is I apologize. Is there a difference? Your answer could be yes, there is a difference. Now, if there is a difference, you need to think what the difference is. If you think there is no difference, then obviously there are no further questions to that, right? So if you think there is a difference between sorry and apology, what exactly is that okay so before i go ahead i want to tell you what exactly i mean by this now there are two more words
sympathy versus sympathy versus empathy right now when we talk about sympathy i am just going to write it here sympathy is only an expression and when we talk about empathy it's an action okay so i can write expression here to make it easy for you all right so sympathy is just an expression empathy is an action what do i mean by this to display or to to explain that i need to give you a couple of more examples i'm going to write uh, i'm going to give you a situation and then i'm going to write the sentence okay The first one is you're talking to a person who says he lost his car. The second one is you're talking to a person who says he who lost his mobile phone okay now in a situation like this just pay attention what i'm trying to say in a situation like this now the first one is a stranger the second one is a friend you know the second person but you essentially don't know the first person right if your statement is if your statement is i apologize for your loss or the second one is i'm sorry to hear about your loss okay now the point to be noted is the moment you say i apologize for your loss that means you are responsible for it so let me change the color the moment you say you are sorry sorry you apologize for the loss that means you are responsible for it the moment you say i'm sorry to hear about your loss you're not saying i apologize you're saying sorry that means you are not responsible okay so that's exactly what sympathy and empathy is sympathy means sorry empathy means i apologize sympathy is just an expression to make a person feel good empathy means also action the moment you say i apologize for this or i apologize for the inconvenience for example if you're talking to a uh, vodafone or airtel or reliance geo and something is not uh, right with your mobile network and the customer service representative always says i apologize for the inconvenience what does that mean it means let me find out what is wrong and let me fix the problem that is what the word apology is you will use the word apology when you are directly or indirectly responsible for anything that is wrong you will use the word sorry when you are not or nowhere concerned in terms of the responsibility or being the reason for anything going wrong it's just an expression of consoling someone 
sorry is an expression of sympathy apologize is an expression of empathy so when we talk about essentials of communication we we say that you should have empathy it basically means your word should translate into action you should not say things just for the heck of it just for the sake of it you need to use these words which can also have a following uh, action to bring a change to make a difference or to find a solution the problem is we usually argue with people we only focus on the problem but we don't think about the solution when we talk about the essentials of communication empathy basically means it's a solution oriented communication not a problem focused uh, communication all right so that is what empathy is all about the fifth one is clarity now what do we mean by clarity now i'm i'm going to showcase a couple of more examples here now clarity it can be denoted in two ways in terms of speech or in terms of thought okay now when i say in terms of speech it means the way we speak okay now in terms of thought the way we listen now i'm going to give you an example now when we say essentials of communication this clarity is extremely important okay in terms of thought the way we listen i'm going to talk about that in detail when we speak about listening skills but here i'm going to talk specific to the speech part let me show you a number okay now this is 5 how do i pronounce this or how do i write it i just say f i v e 5 right the second one is this and the third one is all right now pay attention here the first word what you saw a while ago is five all right now the pronunciation is five f i v e five so i need to i need to bite my lower lip to end the word it's five the second one is 11 so it starts with a le ven 11 and the third one is 12 like how i ended the number 5 in terms of pronunciation i do the same with 12 as well now problem that happens among people i will explain where the issue is okay the pronunciation here i hope this is visible to all of you yes the pronunciation here if i if i may put it in terms of phonetics or easily understandable it's 5 correct 5 but lot of us pronounce that as 5 instead of saying 5 lot of us mispronounce this as 5 this mispronunciation can lead to misunderstanding especially when you're speaking to someone on a phone now imagine you're speaking to someone on a, on a on a international call if you're working in an organization and usually the connections are sometimes not so good so when you're making these pronunciations when you're saying these words it can lead to 
uh, misunderstanding. The second one here is 11. So, I can pronounce this as a le ven, but lot of people pronounce this as leven, right? Now, that is a mispronunciation, this is where they go wrong. Then you have 12, it is 12, this is how it is pronounced, but we make mistake, we just say 12, okay. Now this is exactly what clarity is all about in terms of speech. Now the way we learnt pronunciation in our school itself is wrong. Say for example, this particular letter. Now this is a letter in English alphabet system. How do we pronounce this? It is pronounced as H. Okay. But in southern part of India, everybody pronounces this letter as H. It is not H or let me make it this way. They say H. It is not H, it is H. Alright. Say for example, the letter M. It is pronounced as M. But in southern India, everybody pronounces that as Yam. For example, N. and it is pronounced as yen. There are more such examples. Say for example, o. It is pronounced as o, but lot of people pronounce this as wo. So they say yem, yen, wo, p. It is not yem, yen, it is m, n, o. Likewise, this particular letter is h. All right. Now, when you mispronounce the letters itself, it can lead to mispronunciation of words also. All right. Say, for example, the word class, a lot of people pronounce this as clause. It is not clause, it is class. So, I have k, l, a, s, class. This is how it is pronounced, but people make a mistake and they make it or clause. Say for example, I have uh, just a moment. I have the word which is page. Okay. Now the pronunciation is p a j page. Correct? But lot of people replace the j with a z, z, pays. They say pays number. What is the pays number? It is not pays, it is page. Alright? They sometimes interchange as well. For example, it is zone. Instead of saying zone, they pronounce this as john. These are the mispronunciation that you end up carrying because this is how you learnt in the school, right? So I cannot blame the students who are mispronouncing words. Even I was taught like that in school. Even I studied in government school, non-English medium school. But later I had to learn it for my job. So when you do not understand how a word is pronounced, the best way is to refer to the dictionary. Now that you have online dictionary available, you can just enter a word in Google, put on a headphone or, or switch on the speaker in your system and you can hear the pronunciation. So this pronunciation aspect is very important when we speak about clarity. In case if you make mistakes in terms of uh, pronunciation, it can lead to a very different meaning. Sometimes these words have different pronunciation and it leads to a different meaning altogether. For example, content and content. These are two different words, but we interchange. Lot of times, lot of people use the word content, content. Please give me the training content. It's not training content, it's training content. 
So these are the areas where you make uh, pronunciation mistakes in terms of certain sounds and that can lead to a completely different meaning. Okay. So the more you understand, the more you will discover where exactly you are going wrong and my job or this training is to help you understand how to correct these mistakes. And that's why the importance of this communication skill is really, really high because so that you can understand that what you have learned in the past is actually not correct and this is the right way of speaking and writing. All right. And the last element of essentials of communication is listening skills. Listening skills is nothing but a step further of hearing. What we are hearing is just the sound because we have the ear. But listening is something more psychological. Listening is the next step of hearing. Hearing is just receiving the sound. Listening is receiving the sound, translating that into something which you can understand and you respond to it. For example, if the phone is ringing, if my phone is beeping, if it's ringing, I'm hearing it. But when I'm answering, that means I'm listening to it and I'm responding to it. And there are different types of listening, there are different stages of listening. All these elements you will get to know in the next session, whenever we have that scheduled, probably tomorrow. But please do, do a recap, rewind the YouTube session, Whatever questions you have and whatever you want to learn in terms of effective communication, feel free to post your question in the YouTube comment section. I'll take a look. I will announce the name of the person who's posing these questions and I will provide you with the answer. All right. Thank you so much for tuning in this morning. I'll see you soon. Bye-bye. Hello students, uh, this is a C language training program. Today I want to discuss with the structure with array, how to create the structure using arrays. The last session I discussed the structure and the nested structure I discussed. The. What is meant by structure? Structure is a collection of different type of elements. Structure is a collection of uh, dissimilar data type elements or structure is a collection of heterogeneous elements. Using one structure variable, different type of elements can store with the help of structures. Suppose if I want to represent with uh, student details, actually students are consist with uh, different details. Student ID integer type, student name is character string, student attendance float type. Every student represented different type of elements. Student ID integer, student name is character string and the attendance is float. If I want to represent the employee details, employee ID integer type, employee name character string, employee salary float data type. Suppose if I want to represent with the item structure details, item number integer, item name character string, item rate float data type. What is the advantage of structure? One variable to store different type of elements, variety of elements, array called as same type of elements, but structure called as different type of elements or dissimilar type of elements. What is mean by nested structure? A structure consists with another structure. A structure accessed with another structure is called as nested structure. What is the definition of nested structure? 
every nested structure two structures can be defined one structure inside another structure. The first structure represents parent second structure represents child structure. How to access the nested structure elements with the help of two dot operators two dots single structure elements are accessed with the single dot uh, two uh, nested structure elements are accessed with the two dots. The first dot represents parent second dot represents child structure elements. Uh, every structure how many steps you have structure declaration structure calling structure declaration before main function structure calling inside main how to declare the structure struct structure name data type element 1 data type element 2 a collection of elements declaration ends with semicolon every structure declaration ended with semicolon how to call the structure inside main structure name of the structure and a variable of the structure the variable of structure is also called as tag name if i want to access the structure elements tag name only to use tag name to be represents structure is a user defined data type you can mention our own elements our own representations uh, but actually uh, i discussed only for one structure variable can access only one record if i create student structure if i create student structure one student variable can enter if i create employee structure one employee details i enter if i create item structure one item can be enter if i create book structure one book can be defined uh, what is my uh, discussion here i want to create structure with array what is mean by structure with array same structure elements i want to represent with the array variable that means what multiple records i want to allow if i want to enter 100 student details structure with array 100 employee details structure with the array 100 books details structure with array what makes the difference of normal structure variable array structure variable normal structure variable you can uh, store only for one student details or uh, one employee detail or one book details but if i represent with a structure with array uh, multiple books details or multiple students or multiple employees same type of data i want to allow how to create a structure with array you see the syntax how to create structure with array uh, what is the syntax you see the syntax of structure with array how to create the what is the syntax structure with array struct name of the structure after that data type element 1 data type element 2 different type of elements to be represent every structure ended with semicolon declaration ends with semicolon inside of main to call the structure struct name after the structure variable or tag name structure variable or tag name but this tag name identified with the square bracket this square bracket indicates array what is the syntax here struct name of the structure tag name if i represent a without size only one element can be entered one student one employee this tag name consists only one record if i want to represent multiple records tag name with size this square bracket indicates array structure with array and defined size fixed size if i want to read the elements with help of index variable with help of index variable to read the structure array elements how to read that for index equal to 0 how to read the structure with array elements index uh, starts with 0 index ended with size minus 1 index plus plus index increments 
how to read off that scanf. Inside of scanf what to be mentioned? Format strings like percentage d, percentage s, percentage f, format specified strings, ampersand symbol, tag name, I mean structure variable, tag name, within the square bracket index, tag name of index dot element 1. Again similarly another element, tag name of index dot element 2, like that you want to represent the elements, input the elements. What is the meaning of this syntax now, listen, index equal to 0, every array index starts from 0, every array index ends with size minus 1, index plus plus. After that how to read the elements, format specifiers, percentage d, percentage s, percentage of based on the elements, ampersand symbol to be used, tag name. If I create the student structure, s is a tag name, after s index, what is the index value initially starts 0, 0 dot first element dot represents structure elements, square bracket represents array dot represents structure elements. Similarly, remaining elements also I can enter. First reading of first employee record, next reading of second employee, next reading of third employee until size minus 1, until size minus 1 to read the elements. Once you read the elements, how to print the elements? For index equal to 0, index less than or equal to size minus 1, index plus plus. The first for loop used uh, to read structure array, the first for loop is used to read a structure array elements, structure element elements to be read, next for loop indicates to print the structure elements, structure array elements to be print, whatever elements already reading that to be print, how to print of that pf, printf, again format strings, percentage d, percentage f like this format strings without ampersand symbol to print the elements, tag name of index dot element 1, similarly second one, tag name of index dot element 2, so on, so like this to use. Finally, to end of the printf, finally close the main, what is the syntax of structure with array, you see that struct, name of the structure, different type of elements, group of elements. How to call that struct name tag name, tag name called as short name of structure variable, this is the structure variable tag name, after tag name square bracket size, this is indication of array, without square bracket it represents only one structure elements, with square bracket to represent multiple records. How to read the structure array elements, index equal to 0 index ends with size minus 1, index plus plus. How to read off the elements? Scanf, format specifiers like percentage d, percentage s, percentage f, ampersand symbol tag name of index dot element 1, similarly tag name of index dot element 2. One more for loop is there that is for print the elements. How to print the elements? Similarly printf, format strings tag name of index dot element 1, there is no ampersand symbol, printf no ampersand symbol, just a value printing, tag name of index dot element 2, similarly print the elements. You see that uh, one example I want to discuss uh, using structure with array, what is my example, check it. Suppose I want to create uh, uh, one structure, what is my structure here I want to create, what is my name of structure? books, my structure name is books. Now, I want to create the book structure, what are my elements of the books, book structure elements, book id, id of the book and one more is book name, name of the book and one more is price, price of the book. Now, for the book id, I want to enter the book id details, next I want to enter the book name details, next I want to enter the price book id which type of data type to be represent, book id, 
Now, this book ID which type of uh, type I want to mention integer type. This book ID represents integer type, this book name character string, this price is float. Now, for the book ID I make it as integer type, book name I make it as character type uh, and one more is uh, book price I represented as float type, float can be used. Uh, but actually I am creating book structure with three elements. Uh, if I represented as tag name b at that time only for one book uh, details can enter. If I enter b of uh, b of 3, what is the indication of b of 3? Structure with array. What is the representation of these? b is a tag name, b is a tag name, how much size? 3 size. I want to enter the three elements of the books. Each book ID should enter, each book name should be enter, each book price should be enter. Three books details I want to enter. How to make of this program? How to enter the three books details? Uh, suppose uh, what is my first element? Book ID 10. What is my second element? Book name C language. What is my third element? Price 200. Next book uh, 11. Next book ID 11, what is my book name? C++, what is my price? 250. Next book is 12, what is my book name? Oracle, what is my uh, price? 300. Now, here three books details I enter. Now, these all will be stored at a books structure. How to read the first elements? If I want to read with the first book elements, suppose I want to read this first book details I want to read. I want to read of this first book details. How to read of that? Actually, what is my structure name books? What is my variable b? b of 3 size. But how to read of the first book detail? b of 0. Because of every index starts with 0. Every index value starts with 0 the index value starts with 0 that is a reason it is refer b of 0. Now, I want to refer with the second book details. I want to read for 11, c++, 250. How to read of that? b of 1. I want to read of that b of 1. How to read of that elements b of 1? If I want to read of the third book details, third book details I want to refer how to read of that b of 2 b of 2 the representation of uh, uh, third book details b of 2 uh, finally uh, in this uh, b of 3 three books i have my structure name is books my tag name is b three books i want to read total size 3 0 index starts ended with the size minus 1 what is my size 3 3 minus 1 2 index starts from 0, ends with size minus 1, 2. How to read of the first element? If I want to read of the book ID, how to read of the book ID? If suppose I want to read the this book ID, this book ID how to refer, how to read of this book ID? B of, this book ID how to refer? B of 0 dot B ID. If I want to read for the second element, I want to read for the book name. I want to read for the book name. Now, this book name C language book available on first book only B of 0 dot B name, 0 indicates first book. I want to read of the first book uh, price to represent of first book price. How to refer the first book price? Similarly, B of 0, B of 0 called as first book dot price, third element to be read. Finally, what is my conclusion? First book all details referred with the b of 0, b of 0 dot b id, b of 0 dot b name, b of 0 dot price. If I want to read for second book, b of 1, b of 1 dot id, b of 1 dot name, b of 1 dot price. If I want to read the third book, b of 2 dot b id, 2 dot b name, 2 dot price similarly to re represent of these elements. Structure with array. How to create of this structure with array? Book structure with array. 
you see the program how to create of that structure with array program check it. What is my program? Write a program to demonstrate structure with uh, array. I want to create structure with array. Hash include std i o dot h, hash include conio dot h console input and output. Now, I want to create structure, struct, what is my name of structure books, name of the structure books, book id integer type, book name, book name is character string, book name, it is a character string, under float uh, price of the book, rate of the book, inside of main to call the book structure, how to call that struct books original name book sir, what is my short name b of 3, what is mean by b of 3 indicates 3 books. Now, I want to read the structure 3 books uh, details, declaration time only I want to enter equal to symbol, equal to symbol represents assignment operator, declaration of structure with array only entering elements, open flower this is my main book uh, inside of that again open flower it is my first book first book id 10 first book name c language first book price 200 now i want to end uh, end of the first flower braces indicates b of 0 now i want to enter for second book 11 c plus plus 250 this complete uh, flower braces indicate second book b of 1 how to read the third book 12 what is my book name oracle uh, price is 300 this is my third book b of 2 actual size of b of 3 but i read only b of 0 book b of 1 book b of 2 size minus 1 close this how to print of these elements how to print of these elements already inputted books details print of books list whatever books already inputted how to see that books list for loop for loop to be represent for now here to be declare i i for index variable for loop i i equal to 0 i less than or equal to 2 i plus plus index ends with uh, size minus 1 how to print of the details print f first i want to print a book id percentage d backslash t backslash t for tab space, book name equal to percentage s backslash t, book price equal to percentage f backslash n, after printing of one book backslash n. Now, here I want to print a book id first element backslash t tab space, next book name string backslash t tab space same line, <coughs> price is percentage f after that backslash n, moving on next line how to print of that b of i dot b i d b of i dot b name b of i dot price what is mean by I indicates index variable i for index now you see here i equal to 0 0 less than 2 yes true 0 is less than 2 true now i want to print a b of 0 dot b i d what is the b of 0 first book what is the first book id 10 next b of 0 dot book name c language b of 0 dot price 200 once i print off that i increments i value increments now i is 1 b of 1 dot b id i mean 11 b of 1 dot b name c plus plus b of 1 dot price 250 next i plus plus b of 2 dot b i d i mean third book 12 b of 2 dot book name oracle b of 2 dot price 300 after that 3 less than 2 false now this is the representation structured with array 3 books i end now i want to print off the detail save what is my name i used uh, struct 3 dot c or struct 4 dot c struct 4 dot c now, I want to compile and run this program struct 4 dot c, struct 4 dot c. If I insert of these, it is a comment line. 
if I see if I print off that you see the answer book ID 10 book name C language price 200 B of 0 book ID 11 book name C++ plus plus price 250 it is a second book B of 1 book ID 12 book name is oracle price 300 it is a third book B of 2 B of 0 B of 1 B of 2. Uh, finally, uh, what is my conclusion here structure with array whenever you create with a structure with array if I want to represent a structure with array one variable can store multiple records whenever you go for structure with array now multiple records can be stored at a one variable every structure with array index value started from 0 ends with a size minus 1 ends with a size minus 1 index value increments now for the structure with array multiple records can be read you want to read the multiple records then go for structure with array uh, suppose i want to represent with a structure with array i want to given the details which details i want to give here i want to enter with the student details student structure details with array i want to enter for 10 student details 10 student id 10 student names 10 student marks using uh, 10 students i want to calculate with the total average results that is possible with the help of structure with the array to be processed you see that how to create structure with array here how it is working off one more example to be create what is my example now structure with a array what type of structure I want to create you see that uh, what type of structure I want to create here uh, whenever I want to go for this uh, structure with array check it I want to define with a uh, student structure details if I want to define student structure details to be defined what is my name of the structure I want to define student name of the structure to be defined as students students is my structure s s is uh, my structure variable 5 5 means 5 students structure with array the name of structure student array name s 5 size here i want to enter with uh, i want to enter uh, student uh, m1 student m1 mark 1 for the student mark 2 for the students what are my elements mark 2 and mark 3 total to be calculate for the each student average to be calculate result to be calculate these are the elements now in this representation uh, student m1 m2 m3 and uh, total these all are which type of elements you can say integer type these all first uh, four elements are integer type next i want to create with average now the average is which type of element I want to represent float type I want to represent the average float type after that result result I want to represented as which type character type uh, that means uh, pass or fail is a student is pass or fail like this I want to create the student structure details with five students now in this student structure marks to be input total to be calculate average to be calculate result to be calculate how to make of that program now check it what is my program here structure what is my program structure with the uh, student details student details and uh, evaluate i mean calculate total comma average comma result details structure with array student details evaluate total average result how to make of that hash include std io dot h hash include conio dot h now i want to create with a uh, one structure struct students structor students int m1 m2 m3 total t for total character res result res for result purpose under float a a for average under float a a for average inside of main structure declaration ends with main uh, declaration ends with semicolon inside of main struct students 
structure student original name students what is my short name s s of 5 s of 5 means 5 students to be enter int i i for index now i want to read with the student marks first i want to read the student marks enter student marks first i want to read the student marks how to read that for loop i equal to 0 i less than or equal to 4 because my array size 5 that is why i less than or equal to 4 i plus plus i plus plus how to read the elements scanf m1 mark is integer type percentage d m2 mark is integer type percentage d m3 mark is integer type percentage d how to read of that am percent s of i s is the tag name of students s of i dot m1 am percent s of i dot m2 am percent s of i dot m3 what is the meaning of this uh, s of 0 dot uh, m1 first student mark s of 0 dot m2 first student m2 mark s of 0 dot m3 first student third mark after that i plus plus s of 1 dot m1 s of 1 dot m2 s of 1 dot m3 like that 5 student marks after input that which to be calculate s of i dot t t for total s of i dot m1 plus s of i dot m2 plus s of i dot m3 all marks to be add how to find out average s dot a equal to average s of i dot t divided by 3, 3 subject marks, s of i dot t divided by 3, because of 3 subject marks I have, th that is why you have to go for this. How to evaluate result? If condition is f s of i dot m1 greater than or equal to 40, s of i dot m2 greater than or equal to 40 and uh, s of i dot m3 greater than or equal to 40. If all marks are above 40, I mean first student mark 1 is above 40, second student mark 2 is above 40, third student mark third student mark is above 40, then I want to calculate results. s of i dot r s of i dot r e s r e s for result equal to p p for pass s of i dot r e s equal to p, p for pass, it is a character variable, else. If it is not above 40, s of i dot r e s equal to f, f for fail, it is fail. Finally, in this uh, first I inputted the m1 mark, m2 mark, m3 mark, calculated the total m1 plus m2 plus m3, calculated average total divided by 3, calculated result pass or fail each mark is above 40 result is pass else result is fail finally to print all student details print f students details whatever details already inputted that should be print again for loop i equal to 0 now this is for reading of the for loop next i want to use for printing the detail i equal to 0 i less than or equal to 4 i plus plus because of here how many students 5 students i want to print the details print f i want to print the details which i want to print total equal to percentage d average equal to percentage f result equal to percentage c backslash n new line to be cut after first student backslash n s of i dot t t for total s of i dot a a for average s of i dot r e s result three elements finally get ch to end of the main see that now i want to save the program now file save structure 5 dot c structure 5 dot c if i run this program check it structure 5 dot c struct 5 dot c if i compile and run this check it enter the student marks if i enter the student marks 35 uh, then 35 then 45 next another student marks 45 55 65 
Next another 3 student marks 76, 78, 89. Another 3 students marks 40, 24, 38. Another student marks 89, 90, 99. Totally 5 sets of students are giving. What is the first student total? 115, average 38. Result is fail because of below 40. Below 40 I have. Second student 165, average is 55, result is pass because of above 40. Third student also pass above 40. Fourth student again fail because of below 40, average also below 40. Fifth student is pass because of average is above 40. Uh, totally, what is my conclusion here? Uh, whenever you are working with uh, uh, structure with array, whenever you are working with a uh, structure with array, uh, if I created with a uh, 100 student marks, if I inputted 100 students marks, first I want to read the 100 student marks with the for loop. After reading of uh, 100 students marks, calculated the total based on the expression s of i dot m1 mark 1, s of i dot m2 mark 2, s of i dot uh, m3 mark 3. After calculation of total average to be evaluate s of i dot average equal to s of i dot total divided by number of subjects, 3 subjects. After calculation of that result to be calculated, how it is evaluated result? Uh, if each subject mark is above 40, then I want to store the past result. If any student mark is below 40, then I want to print the result fail. Inside of for loop, s of i dot m1 greater than or equal to 40, s of i dot m2 greater than or equal to 40, s of i dot m3 greater than or equal to 40. If all marks are above 40, s of i dot result equal to pass, p for pass. If all marks, any mark is uh, below 40, the result is fail. If any mark is below 40, result to comes fail. But these all expressions to be calculated inside of for loop. What is the indication of i here? Index. Structure with array, index value started from 0, index ended with a size minus 1, index increments. Like that you have to go for structure with array process. Now, I want to discuss with uh, one more example, structure with array only, one more example, one more calculation. You see one more example, structure with array, how it is create a structure with array, one more example, see the program. What is my program? Another thing, uh, write a program, write a program to demonstrate, write a program to demonstrate items uh, structure items details, item structure with array. I want to create item structure with array. How to create that? Hash include std io dot h, hash include conio dot h. Now, I want to create with a uh, struct items, items is a structure. I want to define with a uh, item id, item number, integer type, character, item name, it is a string type, after that uh, float, uh, under float, uh, under float I used uh, rate of the item, quantity of the item, I want to evaluate price and I want to evaluate discount, I want to evaluate bill, uh, but these all are for which type of elements, float elements, item number integer type, item name is character string rate, quantity, price, discount, bill, all elements are float type. Every structure declaration ended with semicolon. Inside of me, struct, how to call that struct items, struct items, it is a variable, it of, it of 5, 5 indicates 5 items I want to enter, structure with array, 5 items I want to enter int i, i for index. How to read of that? Printf, enter items details. I want to enter the item details. How to read of that? For i equal to 0, i less than or equal to 
phi minus 1 for i plus plus. How to read off the details here? Scan f. What is my first to be read? Item number percentage d. Next I want to read item name percentage s. Next I want to read uh, rate percentage f, quantity percentage f, remaining should be calculated. Am present it of i dot item number, it of i, i for index. Am present it of i dot item name. Am present it of i dot rate. Am present it of i dot quantity, this to be input. Here I inputted with item number, item name, item range, item quantity. How to print off that? IT of i dot t total price, IT of i dot total price or price. Uh, here I used with uh, price equal to IT dot IT of i, IT of i dot range dot range into it of i dot quantity i for index after that it of discount it of i dot discount equal to it of i dot it of i dot total price or price price into 0 0.10 it of i dot bill equal to i t of i dot i t of i dot which i want to use uh, price minus discount i t of i dot discount like this to be calculated finally to print the answers of each item each item i want to print the answers print f i want to print only bill just i want to print only final bill final bill for all all items all items final bill percentage f then I am remaining also print it of i dot bill close that close the values get ch to end of that file new say what is my name i use the structure 6 dot c structure 6 dot c item structure with array uh, structure 6 dot c now, I want to enter item number 1, item name something, rice. Uh, here, uh, you are getting one error, floating point error, uh, abnormally terminate. I mean, floating points not linked here, floating values not linked. Uh, that is the reason I changed the integer type, because here floating values not linked. Uh, that is the reason integer type I changed. Otherwise, you can give off the float also, percentage D side giving because of all our integers I define percentage d floating points are not linked uh, that is the reason 1 rice what is the rate uh, 40 rupees per cage 3 cages bill is 108 uh, that means 40 into 3 uh, 120 and uh, percentage of uh, uh, discount also it will be there next to 2 uh, next to 2 it will be there uh, so, uh, item name is sugar and uh, 55 kgs, bill is 5, 225, actually 250, but it is uh, uh, without discount, with the discount it will be added this, 3 and item name, item name and uh, quantity and one more item, 4 soap item name soap and uh, rate is 52 soaps and one more item nuts one more item nuts uh, here actually item number and item name totally five items i input at these five items but these all i give defined as integers all i defined as integers you can enter the details now you see now i want to create with the copied structure under structure with array only copied structure i want to define write a program to demo copied structure how to copy the structure one structure elements copy to another structure i am creating one structure th that uh, structure i want to copy to another structure how to copy the structured 
elements struct struct i am creating with uh, uh, something any structure employee inside of that employee id and uh, employee name just two elements employee id employee name just two elements otherwise here i used with the enter department number enter department number one more is department name now i want to create with uh, this is a uh, uh, struct employee these are the elements after that inside of me now i want to create with a uh, struct what is the name employee what is my first variable d1 under d1 i enter the detail department number 10 department name is sales this is my d1 now i creating one more variable d2 d2 variable actually d1 variable d1 structure variable i enter two elements but d2 structure variable i declare but there is no elements what is my request under d2 i want to copy from d1 d2 elements expected from d1 copied structure how to copy of this uh, d2 dot d2 dot dno equal to d1 dot dno how to copy the string string copy d2 dot d name comma d1 dot d name first department name copy to second one print f i want to print the second d2 details d2 details copied structure details how to print of that department number percentage d department number percentage d department name percentages how to print of that d2 dot department number d2 dot department name which is already inputted which is already inputted for d1 those elements copy to d2 same elements copy to d2 one more header file also i use hash include string dot h string dot h also i used save the program i want to use for structure 7 dot c structure 7 dot c i want to compile and run this program structure 7 dot c structure 7 dot c copy the elements structure 7 dot c one structure elements copy to another structure what is the d2 details department number 10 department name sales just i make a space backslash n here i want to make a space backslash n d1 details copy to d2 now see uh, now in the structure which structures i discussed uh, the today session already I discussed the structures which are the structures i discussed uh, one is for structure with array how to create structure using array variable and one more i discussed uh, copied structure how to copy one structure elements into another structure now the today session i discussed with the uh, structure with array how to create structure elements with array variable and one more is how to copy the structure one structure elements copy to another structure how to copy one structure elements into another structure what is the formula to be used uh, second structure element equal to first structure elements first you have to create two variables you have to create with the two variables second structure element equal to first structure element or second structure tag name equal to first structure tag name then only you can copy the elements uh, finally the today session i discussed the uh, uh, structure how to create with array variables and uh, how to copy one structure elements into another structure and that discussions are completed now today topic is completed then tomorrow session i started with the uh, how to make a structure using functions how to make a structure using function variables in the next session i discussed thank you for this video